குழந்தைகள் டாக்டர்கிட்ட எல்லா பேஷண்ட்ஸும் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம் என் குழந்தைக்கு டான்சில்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஆப்ரேஷன் தேவைப்படுமா இந்த டான்சில்ஸ் பற்றிய விளக்கத்தை இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வாரா வாரம் புதன்கிழமை மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கங்கள் சிறு சிறு வீடியோக்களா தரப்படுது இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனல்ல உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களை வந்து சேரும் இந்த வாரத்துக்கான தலைப்பு டான்சில்ஸ் அல்லது டான்சிலைட்டிஸ் இதுல நம்ம முதல்ல சில விளக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் டான்சில்ஸ் அப்படின்னா என்ன வார்த்தைக்குறது இருந்தாலேச்சனது மண்டலத்தில் ஒரு முக்கியமான உறுப்பு இந்த உறுப்புகள் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம வாய் வழியா மூக்கு வழியா வர கிருமிகளை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு அரண் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ரிங் சோ இது இம்யூன் சிஸ்டமோட ஒரு பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த இம்யூன் சிஸ்டம்ல இது என்ன வேலை செய்யுது முதல்ல வாய் வழியா மூக்கு வழியா வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ முதல்ல உள்வாங்கி அதற்கு எதிராக எதிரணுக்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மெமரி பீசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பின்னால இதே இன்ஃபெக்ஷன் வந்தா அதை தடுக்கிறதுக்கான இம்யூன் மெமரி அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஞாபக சக்தியும் கொடுக்குது அதாவது அதே இன்ஃபெக்ஷன் மறுபடியும் வந்தா இந்த செல்கள் மறுபடியும் உருவாகி அந்த இன்ஃபெக்ஷனை எதிர்த்து வேலை செய்யறதுக்கும் திறனை கொடுக்குது சோ அப்போ டான்சில் ஒரு முக்கியமான உறுப்பு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இரண்டாவது டான்சில் பெருசாகிறத பத்தி மற்ற உறுப்புகள் மாதிரி இல்லாம இந்த டான்சில்ஸ் இந்த லிம்பாய்ட் சிஸ்டம் வாய்க்குள்ள இருக்கிற அல்லது தொண்டையில இருக்கிற இந்த மற்ற உறுப்புகள் மாதிரி தொடர்ந்து அதே சைஸ்ல இல்லாம குறிப்பிட்ட வயசுல வளர்ந்து அதற்கு பிறகு சுருங்கி போகக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த அடிநாய்ஸ்ங்கிறது யூஸ்வலா மூணு வயசுல இருந்து பெருசாகி ஏழு வயசுக்கு பிறகு சுருங்கி போகும் அப்படின்னு பாக்குறோம் அதே மாதிரி இந்த டான்சில்ஸ்ங்கிற உறுப்பு சுமார் மூணு நாலு வயசுல பெருசாக ஆரம்பிச்சு அவங்க பூ பெய்திர பழுவோம் ஒரு அவசியமான எப்ப பிரச்சனை வருது டான்சில் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது டான்சில் இன்ஃபெக்ஷன்ங்கிறது சளி மாதிரி மற்ற சுவாச மண்டல தொற்றுக்கள் மாதிரி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தொண்டையில இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தான் இன்ஃபேக்ட் கரெக்டா சொல்ல போனா தொண்டை இன்ஃபெக்ஷன்ல தான் டான்சிலும் கூட சேர்ந்து அதுவும் வீங்கி பெருசா இருக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை இங்கே தெளிவுபடுத்த விரும்புறேன் டான்சில் சர்ஜரி பண்ணி டான்சில எடுத்துட்டா கூட எல்லாருக்கும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இன்னும் வரலாம் அப்ப டான்சில் போயிட்டாலே அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் வராதுங்கிறது கிடையாது தொண்டையில ஒரு பகுதி தான் அது அதனால அதை எடுத்தாலும் மற்ற இடங்கள்ல இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் டான்சிலைட்டிஸ் தொற்று சாதாரணமா சளி மாதிரி கிருமிகள்னால வரக்கூடியது அப்படின்னு பாக்குறோம் 
majority in the tonsillitis virus kal nala da unda ho matra noigal madriye apni nalo idle group A streptococcus apni ne oru mukhya mana bacteria totru varade ko vai prakar in the bacteria totru tonsilla vanda adir pinna le yerde yeta badi ke kodiya rheumatic fever kidney badi ke kodiya glomerulonephritis apni ne rende prachanai galu undu panla apni garden nala tonsilla infection vanda மருத்துவர்கள் முதல்ல அது பாக்டீரியாவனால வந்த தொற்றா அப்படிங்கறத ரூல் அவுட் செய்யணும் அதுதான் சாதாரண சளிக்கும் இந்த டான்சில் இன்ஃபெක්ෂன் வந்தாலோ உள்ள முக்கியத்துவம் அல்லது வேறுபாடு இந்த டான்சில் இன்ஃபெක්ෂன் பொதுவா சின்ன குழந்தைகல்ல அடிக்கடி வரும் பொதுவாவே த்ரோட் இன்ஃபெක්ෂன் சளியே சின்ன குழந்தைகல்ல அடிக்கடி வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் டான்சில் இன்ஃபெක්ෂன் வந்தா என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் நமக்கு எல்லாமே பொதுவா தெரியும் தொண்டையில வலி முழுங்கும் போதோ அல்லது பேசும் போதோ இருக்கும் கூட கொஞ்சம் வாய்ஸ் அவங்களோட குரல் கரகரப்பாயி குரல் மாறி காணப்படலாம் ஜுரம் இருக்கலாம் தலைவலி வரலாம் வாந்தி வரலாம் கூடவே சில பேருக்கு வாயில துர்நாற்றம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் டான்சில் இன்ஃபெක්ෂனுக்கான அறிகுறிகள் டாக்டர்கள் எக்ஸாமின் பண்ணி உள்ள செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா டான்சில் சிவந்து போயிருக்கலாம் வீங்கி போயிருக்கலாம் டான்சில் மேல வெள்ளையா ஏதாவது படிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம் கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற நெறிக்கட்டிகள் வீங்கி போய் அல்லது வலியோட இருக்கலாம் இதெல்லாம் இந்த டான்சில் இன்ஃபெக்ஷனுக்கான அறிகுறிகள் இத எந்த டெஸ்ட் செய்து கண்டுபிடிப்பாங்க பொதுவா டாக்டர்கள் அவங்க எக்ஸாமினேஷன் உங்களை பாக்குறதன் மூலமா கண்காணிச்சே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சில சமயங்கள்ல த்ரோட் ஸ்வாப் அப்படிங்கறது அதாவது தொண்டையில இருந்து டான்சில் இருந்து எடுக்கிற ஒரு பஞ்சு மாதிரி வச்சு அதுல இருந்து இந்த செக்ரீஷன்ஸ் எடுத்து கிருமிகள் வர்றதான்னு செக் பண்ணி அதன் மூலமாகவும் கண்டுபிடிப்பாங்க டான்சில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தா என்ன ட்ரீட்மெண்ட் செய்வாங்க வைரஸ்கள்னால உண்டாகுது அப்படின்னா அதற்கு வலி நிவாரணிகள் ஜுரத்துக்கான மருந்து மற்ற விஷயங்கள் கொடுப்பாங்க பாக்டீரியானால வருது அப்படின்னு டாக்டர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதற்குரிய ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் கொடுப்பாங்க இதன் மூலமா இந்த டான்சிலைட்டிஸ முற்றிலும் சரி செஞ்சிடலாம் இப்போ டான்சில் சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்றாங்களே அது எதற்காக டான்சிலெக்டமி அல்லது டான்சிலை எடுக்கிறதுக்கான சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்றோம் அதற்கு முக்கியமான தேவை எதுன்னா ஒரு முறை டான்சில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலே கிடையாது டான்சில்ல அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வந்தா எவ்வளவு முறை ஒரே வருஷத்துல ஏழு முறையோ ரெண்டு வருடங்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அஞ்சு முறைக்கு மேலேயோ அல்லது மூணு வருடங்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் மூணு தடவைக்கு மேலேயோ அதாவது அடிக்கடி டான்சில் இன்ஃபெக்ஷன் தொந்தரவு வந்தா அந்த டான்சில சர்ஜரி மூலமா ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாம டான்சில் இன்ஃபெக்ஷன் மோசமாயி அதுல சீழ் கட்டுற மாதிரி வந்தா இத குவின்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இருந்தாலும் டான்சில எடுக்கணும் சர்ஜரி மூலமா எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செய்வாங்க இது இல்லாம இன்றைய காலகட்டத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேவை டான்சில எடுக்கிறதுக்கு எதுனா மூச்சுல அடைப்பு ஏற்படுறது நிறைய பேருக்கு குறிப்பா குண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூச்சு குழாயில அடைப்பு ஏற்படுறது கூட இந்த டான்சில் அடினாய்ட்ஸ் வீங்கி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தூங்கும் போது பர்டிகுலரா மூச்சு விடுறதுல சிரமம் ஏற்பட்டு மூச்சே சில செகண்ட்ஸ் நின்று நின்று போகும் சோ அவங்களுக்கு பெருசா தெரியற மாதிரி தெரியாது ஆனா தூக்கம் இந்த அளவுக்கு தடைப்படுறதுனால அவங்க பகல் நேரங்கள்ல சரியான முறையில இயங்க முடியாம இருப்பாங்க இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா அப்படிங்கிற இந்த காரணம் தான் இன்னைக்கு டான்சில் எடுக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணியா இருக்கு இந்த வீடியோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோல முக்கியமா நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா டான்சில் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு முறை டாக்டர் சொன்னாலே அவங்க எப்போ எந்த நோய் வந்தாலும் டான்சில் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல டான்சில் பெருசா இருந்தாலே அது தவறு கிடையாது டான்சிலெக்டமி அப்படிங்கிறது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது நடந்தா அதற்கு செய்யக்கூடியது அல்லது இந்த மாடன் வியாதி குண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த டான்சில் வீங்கி அதனால மூச்சு குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு தூக்கத்துல மூச்சு விடுறதில் சிரமம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதற்காகத்தான் இன்னைக்கு டான்சிலெக்டமி அல்லது இந்த டான்சில் ரிமூவ் பண்ற சர்ஜரி அப்படிங்கறத செய்யணும் கடைசியா என்னன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இந்த டான்சிலோட சைஸ் அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அதற்கான சர்ஜரி தேவையா அப்படிங்கிறது மாறுபடும் அதனால டான்சில் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கேட்டவுடனே பயம் தேவையில்லை உங்க குழந்தை மருத்துவரை நாடினீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு சரியான அட்வைஸ கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த டான்சில் டான்சிலைட்டிஸ் அப்படிங்கறத பத்திய ஒரு சிறு வீடியோவை பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் செய்யுங்க ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பகுதியில பதிவிடுங்க முடிந்தவரை எல்லா கேள்விகளுக்கும் 
பதில் கொடுக்க முயற்சி செய்கிறேன் இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி